Witam Cię serdecznie, nazywam się Edyta i w tym materiale wideo będę robiła paznokcie hybrydowe, będę na nich robiła baby boomera, mojej koleżance paznokciowej, która stoi z tyłu i będzie się działo, ponieważ będą cyrkonie, będzie kawior, będzie baby boomer i tym razem pokażę troszeczkę więcej mojej techniki, więc jeżeli masz problem z baby boomerem, to ten materiał jest dla Ciebie. Tradycyjnie zacznę od nałożenia rękawiczek oczywiście, a Ty w międzyczasie pooglądaj co Cię czeka w tym materiale, bo jedną rękę już zrobiłam. Jedziemy! Ok, jestem gotowa do brudnej roboty, pomoże mi w niej penek. Teraz chciałabym Ci pokazać, co zrobić, jeżeli masz klientkę, która boi się takiego typu frezów, tak? czyli one są, wyglądają trochę groźnie. Benek jest bardzo bezpieczny, możesz zrobić taki test na niej, włączyć te obroty, którymi ściągasz kolor i zrobić taką fajną, przyjemną rzecz, dzięki której klientka poczuje się z Benkiem bardzo bezpiecznie. Zobacz. Czy boli? Nie. A czujesz się bezpiecznie z nim? Tak. Przekonana jesteś do niego? Tak. No to super, w takim razie kolejny krok, czyli szarżujemy wariatem. Ok, wyszarżowałam się, pięknie te skóreczki leciały, wariat się spisał jak zawsze, a teraz czas na pozbycie się resztek te, tego materiału, yy, ewentualnych zapowietrzeń, a w tym pomoże mi łysy. Ok, pozbyłam się wszystkich zapowietrzeń, usunęłam cały nadmiar masy żelowej, hybrydowej, wszystko tutaj zostało usunięte zbędne, teraz zanim położę preparaty, które zwiększają przyczepność i, i oczywiście bazę, to wypiłuję, wypiłuję pięknie kształt, ponieważ będzie to manikier hybrydowy. Pilnik please, ręka please, jedziemy. Ok, paznokcie są już przygotowane, nałożyłam wszystkie preparaty, aby zwiększyć przyczepność, teraz czas na bazę, także budującą, bo właśnie takich baz naj, najbardziej lubię używać, tym razem e, będzie jedna zmiana, bo ta baza już jest od razu z kolorem, więc właściwie jedna grubsza warstwa wystarczy, od razu mogę robić zdobienia albo od razu kłaść połysk, więc będzie szybciej. Kolor jest taki jak na paznokciach, 
a dokładnie tu tak z pędzelka wygląda. A teraz zobacz, jak nakładam ją na paznokciach już. Ok, baza jest już nałożona, utwardzona, teraz wyczekiwany przez, mam nadzieję, większość osób yy, baby boomer. Będę pokazywała krok po kroku, jak, jak ja robię baby boomera dla... Uwaga, mam pytanie. O, o jakie czy to? Czy mówiła, jakiej firmy używasz produktu? Będę mówiła tylko, jaki produkt, jakiego rodzaju produkt, ale firm to wszystko jest zarezerwowane dla osób, które mają wykupiony kurs online. Więc oczekuję od Ciebie, że jeżeli ta wiedza okaże się dla Ciebie przydatna, to spróbuj zrobić takiego baby boomera i wstawić zdjęcie do Kulo Challenge, który jest tutaj link pod spodem w opisie. A dla bardziej wymagających, ambitnych osób, które chciałyby się sprawdzić faktycznie w tym i zdobyć certyfikat z baby boomera, bo mamy, mamy mini kurs i tutaj link do tego mini kursu jest w opisie, dlatego serdecznie zapraszam, a Was tutaj zapraszam do bezpłatnej dawki wiedzy. Pokażę jak zrobić baby mera na kciuku, bo najlepiej się tutaj układa w kamerze. Czego będę potrzebowała? Ja używam czegoś takiego, żeby chwycić sobie gąbeczkę. To jest właściwie zaciskarka, różnie to jest nazwane w różnych sklepach. To jest chyba, nawet nie wiem jaka firma, nie będziemy reklamować. Gąbeczki. Gąbeczki mogą być takie z Rosmana, ja już sobie wycięłam. Bo może pokażę, jest bliska. To nie jest pudełko oryginalne, ja już sobie wycięłam taki kwadracik. Ważne, od, ważne jest to, żeby była tutaj e, równa, gładka część tej gąbeczki. I po, po co mi to było? Zaraz pokażę po co. Znajdę sobie równą, gładką część tej gąbeczki. Mamy tutaj jedną. Wyciłam. Tutaj musi być odpowiednio ona gruba, żeby działała jak taki, jakby to powiedzieć, taka pieczątka, tak? Musi się odbijać. I częstym Waszym problemem jest to, że mnóstwo widać takich cićków, takich farfoc, nie wiem jak to nazwać, każdy to inaczej nazywa. To jest rolka do czyszczenia ubrań, wystarczy te wszystkie ciczki, czy tam, no nie wiem, te brud, brudki poodbijać tutaj do tej rolki i wtedy możemy bezpiecznie nałożyć produkt, którym będziemy robić baby umera. Ja lubię używać patyczka, do tego nałożę sobie pasty, bo będę używać pasty. O, trochę za dużo. Dobrze, tutaj po tej części, która jest od spodu. Tak, wręcz tak bym powiedziała, wbijam, wi, wbijam ją troszeczkę e, do środka tej gąbeczki. Ok, jeszcze tutaj została troszeczkę na patyczku, jak mi braknie to dołożę i tylko ta dolna część jest pokryta tą pastą. Teraz biorę palec i ważne jest, aby pod lekkim kątem na początku to robić. Zaczynamy od samego wolnego brzegu, idziemy do góry. Zobacz, jak pieczątka, jak pieczątka. Co jest fajne w pastach, to że się nie rozpływają i zostanie tutaj nasz pigment. Teraz już bardziej na płasko trzymam, idę, idę trochę bardziej do góry i jeszcze bardziej na płasko, równolegle do paznokcia. I teraz znowu w górę, w gór, prawo, lewo, prawo, lewo i teraz zobacz co robię. Idę w dół i tą suchą częścią zbieram nadmiar. Jeszcze, ta, jeszcze raz zrobię góra, dół, góra, dół, żeby to ładnie rozblendować. Ok, czubeczkiem, gdy chcę, żeby było gdzieś więcej. I na razie to jest pierwsza, e, pierwsza część, pierwsza opcja. Muszę to powycierać, tak? bo później jak już to wyschnie, wyschnie. Utwardzi się w lampie, no to gorzej to ściągnąć, więc zrobię to teraz. Patyczek i do dzieła ścieramy. I z drugiej strony tak samo. To jest pierwsza warstwa, wygląda trochę nieciekawie na razie, ale zobaczymy, jak, znaczy zobaczymy doskonale wiem, że druga lub trzecia warstwa to już będzie to. Do lampy na 30 sekund. Ok, 30 sekund minęło. Teraz druga warstwa, jeszcze trochę na patyczku mam pasty, więc dołożę na samym dole jak zwykle, jak zwykle, jak przed chwilą. Niedużo. I znowu zaczynam od samego czubka, tam gdzie chciałabym, żeby ten baby boomer był jak najbardziej biały. Mogę sobie przytknąć troszeczkę opuszek palcem, tak, żeby go nie ubrudzić. Jakaś dziureczka, zaraz to usuniemy. I idziemy coraz to bardziej do góry. Już tym razem bardziej na płasko trzymam gąbeczkę i ściągamy nadmiar w dół. Tą właśnie częścią suchą gąbeczki, to jest dość ważne. Tutaj dużo. 
a tutaj u góry tą częścią gąbeczki suchą zbieramy ten nadmiar. Ja widzę, że tutaj baza miała dziurki, dlatego zrobimy coś takiego, że ja tam wypchnę trochę pasty o, i rozblendujemy to, bo się nie chce tam pokryć kolor i zostaną takie po prostu dziurki. O, widzicie, już prawie nie widać. Może druga, trzecia warstwa to pokryje. Ok, znów zanim włożę do lampy, bardzo ważne, żeby sobie wszystko tutaj poczyścić. Gdy przy dłuższych paznokciach tego problemu nie ma takiego mocnego. O, uwaga, bo się nie skupiłam. Troszeczkę sobie tutaj pobrudziłam to. Patyczkiem zeskrobałam. Można to w każdej chwili poprawić. Proszę bardzo. I do lampy. Na 30 sekund. Ok, druga warstwa się utwardziła. Teraz chciałabym jeszcze dołożyć trochę więcej bieli na czubku, a trochę bardziej rozblendować środek paznokcia, żeby było gładsze przejście. Więc tutaj aha, no, trzeba nałożyć jeszcze trochę pasty, bo będzie trochę mało na samym czubeczku. Ok, na samym czubku. Tutaj, jak zauważycie, nadal ta część jest czysta. Tą częścią będę zbierać nadmiar pasty i blendować, czyli tak rozmywać ten kolor. Ok, czubeczek mega biały będzie i teraz idziemy do góry. Zobaczcie, teraz już praktycznie tą suchą częścią dotykam, żeby to wszystko uzupełnić, wszystkie ewentualne dziurki. Pięknie ten produkt się tutaj nam zachowuje, jest piękne, gładkie przejście. Znowu nadmiar z poczków pościągam. Później oczywiście, gdy modelka, klientka umyje ręce, to to odpadnie tak ze skóry. Piękne, gładkie przejście. Jeżeli położymy tutaj teraz połysk, to jeszcze bardziej wygładzimy to przejście. Utwarćmy trzecią, ostatnią warstwę i będzie połysk. Ok, trzecia warstwa się utwardziła, teraz czas na połysk i jeszcze bardziej wygładzimy to przejście. Teraz zobaczysz, jak to będzie pięknie wyglądało. Ok, Baby Boomer gotowy, mam nadzieję, że Ci się podobała mój, podobał mój sposób i podobał Baby Boomer, jeżeli tak, to udostępnij ten film, może, może pomoże komuś i także zrobi taki piękny Baby Boomer, a, tym raz, a tymczasem prezentacja paznokci. Jeśli jesteś tu jeszcze ze mną, to znaczy, że Ci się podobało, zostałeś do końca, bardzo się cieszę, zostaw mi wiadomość w komentarzu, napisz Tutaj poniżej Baby Boomer, będę wiedziała, że widziałaś, widziałeś do końca, a tymczasem zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału oraz do poglądania tego, co już dla Ciebie nagrałam, a tymczasem do zobaczenia!